Hola, hola mi bella gente de El Armario HN, les saluda su amiga Marcela Zacapa y claramente este programa está pregrabado porque espero que todos, incluida yo, estamos disfrutando de nuestra Semana Santa, pero pensamos, ok, no me gusta cuando empieza la temporada dejarlos por ahí eh, sin video y un jueves esperando, ah, gracias a todos los que están suscritos y que todos los jueves no se pierden los videos, pero también decía que les puedo subir que sea un poquito más de conectarnos con más, más allá de la decoración, pero que también esté relacionado con la decoración. Y como varios de ustedes en mi cuenta de Instagram siempre y en el videito que les subí el otro día me dijeron, enséñenos más de su jardín. Quiero aprovechar para darles un pequeño tour de la belleza en la naturaleza a través de mi jardín. ¿Les parece? Esto vos lo ves en los jardines de Guatemala o lo ves en Carolina del, del Sur o del Norte. Y esto es que no ves la hoja verde de tanta flor que tiene. Pero, pues, considerando, I mean, esta es una planta que yo ni la volteo a ver, solo la medio podo por arriba, digamos, aquí ya tengo que podarla. Cuando ya está muy bar barejona, las corto toditas porque tiene bien. Pero esto para mí, o sea, si vos me dijeras, solo puedo tener una planta, yo no quiero nada complicado. Y tengo espacio, porque si ah, se te den maceteras, se te, entonces mira qué bello, cómo me le da esta curva acá, mira. ¿Ves esa? Esa es la flor. Este árbol de magnolia. Mire, es la belleza cuando vos viajas, ¿no? cuando fuimos a Atlanta la primera vez y mirábamos estos árboles de magnolia, también creo que los vimos en México, porque en Guate no los hemos visto, no sé si hay. Y mirabas las magnolias floreando y nosotros decíamos que es esto tan bello. Y lo lograron traer acá y es caro, pero para mí es un espectáculo, porque crees y tenés esta, este árbol que da flores, este árbol inmenso, que da unas flores de este tamaño. Son tan bellas que se mueren al día siguiente. Solo duran un día, pero la hoja te dura forever. Y hay miles de variaciones, pero bueno, es. Así como en la decoración, yo creo honestamente que no, es, no existe un estilo feo. Pueda que hayan estilos que no me gusten, pueda que hayan plantas que no necesariamente me atraigan, pero fea no es, simplemente no es mi estilo. Eso lo hemos visto en mis videos, hay unos que aman una cosa, el otro dice yo lo detesto. Lo que sí sabemos es que una planta, así como una decoración bien hecha, con armonía, con balance, con puntos focales y una planta bien nutrida, bien madura, totalmente floreciendo, se ve bella. Yo he visto plantas, cactus, que tal vez yo antes no era de cactus y cuando la ves en su estado, en su esplendor, vos decís, ¿qué es esa cosa tan bella? Um, entonces, lo primero que usted tiene que hacer, ya, ya sea que usted tenga un espacio en el patio o que usted tenga un gran jardín, como tengo la bendición yo de tener, es entender qué planta va en qué espacio. Porque no importa cuánto fertilizante le hagas, no importa los trucos que pongas, si esa planta necesita sol, la vas a tener que poner en sol. Y si esa planta necesita sombra, vas a tener que ponerle sombra. Si necesita mucha agua, te vas a gastar todo manteniéndola para que esté regada. Y si no necesita agua, vas a tener que ponerle en un lugar seco. Entonces, la regla número uno es trate de definir a dónde es que usted necesita una planta y ver qué características hay en ese espacio. Hay mucho sol, hay mucho viento, eh, la tierra es árida o es un lugar que pasa sum sumamente húmedo. Lo primero que vemos acá, le voy a enseñar mi planta favorita, que es la azalea. Otra de las cosas que para mí es um, bien importante en la decoración, así como en el jardín, es crear grupos. Nosotros vemos que en el, en, cuando hablamos de la decoración siempre digo, ¿y este elemento rojo de dónde salió? Tiene que haber un hilito. Pues cuando hablamos de jardín, 
eh, yo siento que cuando haces grupos es mucho más impactante y es mucho más homogéneo, más balanceado que si pones una azalia por acá, otro lechito por acá, un cactus por acá, una palmera por acá y es que fíjate que yo las vi y me gustaron. Es mejor hacer grupos y decir, espérate, acá tengo mi área de azalias. Este arbusto para mí es uno de mis favoritos, sumamente noble, se mantiene verde todo el año. Esta es una planta que vas a querer tener si vos a veces decís, a veces hasta quiero usar para reuniones. Ahorita yo las acabo de podar, pero cuando te digo podar es que estaban hasta el piso. Uy, espérate. Que estaban hasta el piso porque me las volé todas, estaban demasiado varejonas. Y me están creciendo, ves que solo vienen una, para que me empiece a crecer como esta. Esto es lo que yo quiero. Ves que no viene en rama única, sino que viene como en arbolito. Entonces, si yo quiero para, una, para una, un florero adentro, yo corto esto, le quito estas hojitas y este es mi florerito. Mira, y corto varias. Encima de eso tiene estas flores tan divinas. Hay en rosado, hay en blanco, diferentes tonos de rosado. Para mí es un espectáculo esto. Entonces, aquí tengo mi clump de azalias, mi tuco de azalias. Y tengo esta aquí enfrente que la sembré, la sembré hace años y es como un murito que me... Que me me divide mi grama de lo que es la salia. Acá, esta es otra de mis favoritas. Ahorita no está floreando, pero no tarda en florecer. Se la voy a enseñar ahorita que esté floreando. Es el agapanto. Este me floreó. Este agapanto, siempre es por estaciones, pero florean dos veces al año. El agapanto, si no me equivoco, te florea una vez al año. Pero cuando florea es un espectáculo. Y lo que me encanta es que aunque no esté floreando, ves cómo es cada, es un bulbo, de hecho. Estas son raíces, este es un bulbo, literal es una cebolla. Ya le voy a enseñar en la Marilis atrás, es como una cebolla. Uno lo ve en la, la tierra y parece cebolla. Y tengo esta entrada. Entonces, cuando no está floreando, yo siento cómo ves cómo la hoja cae en la pasada. Que a mí me encanta, porque entonces siento que estoy que casi que estoy pasando por adentro del jardín. Y este, este caminito, cuando esto está floreado y los agapantos caen acá... Me florea más este que este, porque este le da más sol. Toda planta que, me, que saca flores, bueno, no toda, pero las plantas que sacan flores no, no, normalmente necesitan sol, a menos que sean los geranios. Bueno, muchísima información. Ven, es que el jardín pudiera hablar todo el día. Y eso que no tengo a la experta acá. Entonces, cuando esto me florea y están todos estos, todas estas flores en morado, hay en morado, hay en blanco, para acá, yo te puedo explicar, vos pss, caminás por acá y sentís como que... Literal, estás entrando a una boda llena de flores. Luego acá tengo este como el lecho, que es un árbol de lecho. Hablando de, ustedes saben que esta esquinita era una problemática para mí. Tenía ciprés italiano, nunca se me dio. Tenía, ¿qué no traté de hacer ahí? Hasta la salia. Y la verdad que nada se daba bien hasta que dije, por eso se lo estoy diciendo a ustedes, deja de pelear con la sombra. Esto es de sombra. Cuando llueve le cae todo el agua, entonces es un lugar húmedo, mejor escoge plantas que vayan con eso. Y acá, para los que me siguen en Instagram, ahorita ya, ya dejó de florear todo esto, eran rosas blancas. Esta es mi rosa trepadora, que ahorita a mí me encanta todo lo que, lo que se amarra y lo que se puede pegar. Como pueden ver allá, esta creo que se llama la hiedra uña de gato que toma años en dar si la pasamos podando, pero para mí es bello porque mi casa ya no ves como pared, pared, será cemento, cemento, sino que ves ese verde hasta arriba, entonces te lo suavizo un poco. Un tip, cuando usted tenga una, diga yo, Marcela, yo tengo mi jardín, pero no estoy segura si esta planta se me va a dar, téngala en macetera, colóquela donde usted cree que se le puede dar y vaya viendo cómo responde. Si la planta responde espectacularmente, Siembrela. Si la ve triste, cámbiela de lugar. Yo eso hago con mis culantrillos. Yo parecía, aquí le gusta. A la semana, no, o al mes, no lo veo felices. Cambiémoslo. Hasta que le encontré el lugar. Si se están preguntando acerca de maceteras, tranquilos que después de esto les dejo un video donde hablo específicamente del uso de maceteras en el jardín. Sigamos yéndonos a la parte de atrás, ¿les parece?
Otra cosa importante que tenemos que saber con las plantas, especialmente si tu jardín es grande o si está en la entrada y querés que sea algo eh, clave en la decoración de tu casa, es que tenés que ver dos cosas. Uno, cuál es el clima donde está tu casa y dos, cuál es el estilo. Eh, yo vivo en un área que es una montaña, es un poquito más helado y mi casa es un estilo, yo ya lo he hablado miles de veces, como rústico entre italiano y guatemala. Entonces los cipreses es algo que va full con Italia. De hecho les conté que enfrente yo había tratado de poner y aquí por la humedad no se me dio. Pero tengo estos cipreses azules espectaculares que en su estado normal se ven así tienden a verse más como desde abajo, ves que, y es inmenso, estos los sembré creo yo hace 15 años, pero tengo 15 años de estarle podando esta parte de abajo, ves, entonces desde que estaban chiquitos, digamos ahorita en navidad ya me toca podar esta, podar esta, porque yo me las, las, las podo y las uso adentro, porque lo que yo quería era que me dieran solo la sombra de arriba, pero no que me taparan el jardín de acá. No solo tengo estos que los estoy haciendo tipo árbol, que la idea salió cuando fui a un lugar, siempre se me olvida el nombre, en México, donde hacen unos desayunos espectaculares, y esto ya era un árbol, y era la cosa más linda que yo había visto. Y cuando me dijo mi tío Roger, sí, sí, estos son los que... Esos son los que compras allá, lo que pasa es que los podaron. 15 años donde yo personalmente voy podando. Entonces estos son los altos y aquí tengo este rastrero que mira que me lo puse acá y mira cómo se dio de espectacular. Estas ramas cuando las podo para Navidad es un espectáculo porque literal lo que amo de esto es que tiene fuerza, o sea de verdad la rama es fuerte. Quiero que lo vean desde el otro lado, para que vean cómo se ve, literal, como que la naturaleza está entrando a mi puerto. Aquí ves donde la he podado, ¿ves? Porque literal me estaba, me estaba totalmente encima de esta banca. Um, y sí me gusta que esté como, como agarrada de la mano, entonces la he ido podando según eso. Pero mira aquí cómo me entra. Ay, es que decime si esto no es lo más bello. Y me ha comido casi como un metro, pero no, no me estorba mientras no, mientras no me corra la gente de acá. Entonces cada Navidad yo vengo y le voy podando, mira. Le voy podando acá para que se vaya yendo para allá y es lo que ha hecho. Pero para mí estos cipreses son una maravilla. Quiero enseñarles, porque no me puedo ir sin enseñarles, mi jardín de amaryllis, que ahorita empieza uno que otro a florear. Les quiero enseñar el chapar rosado y luego mi última área que era complicadísima al lado del, del, del porche interno, porque era pura sombra. ¿Y cómo lo resolví? Esto es lo que te digo cuando te digo que la Marilis es un bulbo. Entonces estos son los hijitos, mira. Aquí hay uno, acá hay otro. Ya le voy a decir a Javier que me le ponga más tierra. Y lo que hago es que le puse este, esta enredadera encima, este ground cover que se llama pollito. Lo vimos en Guatemala la primera vez y me parece la cosa más linda. Se da como monte. Um, y aquí tengo cubiertas todas mis, mis bulbos. Y ves cómo empiezan a florear. Primero empiezan estas, después van las blancas, pero aquí se llena. Yo no les puedo explicar cómo se llena. Vamos a ver si podemos filmarlo antes. Esta era otra área problemática para mí porque tenía la cocina ahí que quería cierta privacidad y tengo mi área social exterior acá y esto de verdad que es pura sombra. 
Y de nuevo, yo tratando de, ay, ¿y si pongo azaleas? Y si... Mm -mm. Tuve que decir, ¿cuáles son las plantas que pueden sobrevivir? Sobrevi que más bien buscan la sombra, que no necesitan sol. Entonces puse este lecho inmenso, que fue una solución súper rápida porque ya inmediatamente ve verde ahí. Puse este cobertor como, como rojizo. Esta que es la cosa más linda hasta para, para, para agarrar para floreros. Y mira qué linda se me ve. Yo creo que es prima del del culantrío, porque de, ¿qué hace este ajo aquí? No sé. Yo creo que es prima del culantrío porque tiene la misma forma, o sea, la misma forma, pero creo que es la prima fuerte del culantrío. Porque... Y acá tengo este cobertor de, de, de suelo que tiene un color lindísimo y si te fijas, aún este le está como costando un poco darse, pero ahí está. Y este, que es un culantrío de hoja ancha. Entonces, Ahorita apenas se me está empezando a dar, pero mira qué lindo. Y lo mantengo, lo trato de regar así como por poquitos, precioso. Ah, déjame ver esa maceterita, mira, así empezó esa macetera. Mm, mira, qué bella. Bella, bella, ahí dejémosla. Ok, entonces terminamos allá. Sí quería paréntesis, que les dije de la tumbergia de la entrada. Esta se llama tumbergia, esta es de Guatemala. La tienen en un verde jade, la tienen en un rojo, que es la que tengo en la entrada. Y esta está todo en el, en, el, en el hotel este de Casa Santo Domingo. Bello. Ahorita no es la mejor época, ya me terminó de florear. Más bien tengo que podarlo un poco, pero esto se llena. ¿Y dónde está la rebelde? ¿Morena? ¿Dónde está la rebelde? Esta ya es mi área como... No, 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 no. nadie sale. Nadie sale. No, no. Morena. Morena se debe escapar. <risa> Aquí está mi niña. Yo siempre digo que para el que entre a mi casa esto parece como... Hijo de la madre, o sea, tengo barrotes ahí, los perros tienen a los peluches de hueso. <risa> Pero este es el área donde ellos juegan y aquí es la salida a mi cocina donde he tenido que poner esto porque los perritos me destruyen el, los lirios. Tengo mi azalia que si te fijas no está tan bonita como la entrada porque aquí no le da tanto sol. Pero ahí está. Pero lo más bello es mi chaparro rosado. Cipotas, compórtense. Este chaparro rosado cuesta un mundo reproducir Florea una vez al año, pero cuando florea, ahorita va empezando ahí arriba. Luego todos esos gajos caen así como esto. De verdad que yo me acuerdo la primera vez que vi esta planta y decir desde lejos, yo veo algo rosado, pero yo veo algo que está agarrando todo el espacio y que es esa cosa tan bella. Y me acuerdo acercarme y decir, ¿cómo es posible que exista algo tan fuera de este mundo eso eso es que la planta sea pequeña sea grande sea de sombra sea de sol es lo que debería de generar en nosotros eso es lo que la naturaleza está ahí para decir para gritar que hay un dios creador que pensó hasta en el último detalle los colores las épocas las estaciones los olores cómo vamos a dudar que existe un dios que nos ama tanto 
que además de darnos su, su Hijo único para que muriera por nosotros, nos permitió deleitarnos en cosas tan bellas y pequeñas como esto. O sea, ¿cómo no pensar que nos ama? Ay, no. Sálgase de ahí, morena. Hay gente que no respeta la naturaleza. Morena, sálgase de ahí. Morena, venga, sí, mi amor. Ajá, ajá, ¿cómo vas a salir, jodida? Venga para acá. How, ¿Cómo se metió? Come here, come here. Good, come here. Good girl, good girl. Porque si no es rebelde. Bueno, los dejo para el segundo video hablando de maceteras. Y después de esto, siga disfrutando su Semana Santa y tratando de acercársele a él. Venga para acá. No, mala. ¿Qué es eso? Ah.